Fala pessoal, aqui quem está falando com vocês é o D e finalmente terminamos o projeto Black Clover, sim, dessa vez o episódio 121 até o 170. E tem um plus, porque eu li o mangá recentemente e eu acho que eu já estou em dia, se não saiu nenhum capítulo hoje que eu estou gravando. Então eu vou comentar do capítulo do fim do, manga, do, fim do anime até o 304, que foi o último que saiu. Eu sei que tem gente que só acompanha o anime, então eu vou deixar lá pro final, não vou comentar nada do mangá para não dar spoilers. E você pode acompanhar o vídeo até determinada parte, porque vai ser de boa, beleza? Lembrando que eu ia fazer esse vídeo em live, né? Eu ia conversar com vocês, só que não teve tantas respostas assim se o pessoal queria ou não. Então eu resolvi gravar, mas como eu tô em dia com o mangá, a gente pode comentar os capítulos semanais de alguma forma. Fica a ideia no ar, vocês me digam se querem ou não. É, então se vocês puderem ajudar o canal aqui deixando o um like e se inscrevendo, vai ajudar muita gente. Bora falar de Black Clover, né? O episódio 121 e 122, ele é um final, um prólogo, depois da saga do Elfos, né? O Aço, ele acaba tendo que enfrentar um julgamento, por causa do, das magias demoníacas que ele usa. O pessoal do reino de Clover tem um certo preconceito com isso, e ele ainda é plebeu. Então, juntou tudo e ele acabou entrando em um julgamento, onde os touros negros tiveram que invadir para anular, e o, o rei mago, que a gente acaba descobrindo que está vivo, manda o Fuegole, o irmão da Noelle, lá para dar um, um tempo que o Asta e sua turma vão ter que pesquisar magias demoníacas e resolver isso como uma prova, entre aspas, de confiança com o reino. Então acontecem essas coisas nesses dois episódios. Como eu falei, o Rei Mago ele é mostrado vivo, né? Porque depois daquela cena da facada lá no começo do arco, ele tinha sumido, a gente acaba vendo que ele tá vivo e em forma de criança. Uma coisa que eu não... Eu achei bom, porque eu gosto de ver o Rei Mago em tela. Ele é muito legal e, é... e o poder dele também é muito da hora. Só que eu queria ver ele morto porque a sucessão dele até entrar o Asta ou o Yuno, né? Porque tem... eu queria ver esse tempo, quem iria substituir, se seria algum capitão, o que seria do reino... E como seria colocar ele, alguém, no trono ao invés dele, né? Porque se o pessoal com o Asta, que é um plebeu, já estava tendo esse julgamento, imagine com o Yami ou o líder do Alvorecer, né? Falando do líder do Alvorecer, essa foi a única parte que eu não gostei, porque ele meio que recebe a absolvição do Rei Mago, ele continua capitão do Alvorecer, e meio que tudo que aconteceu no arco ele não sofre tantas consequências. E eu achei meio errado, porque o Asta teve um julgamento por causa de magias demoníacas e por ser um plebeu, o Capitão do Alvorecer Dourado, por ser um plebeu também, ele possivelmente tinha que sofrer um julgamento. Talvez não igual do Asta, porque aconteceu alguma coisa, mas, na minha opinião, ele devia ter sofrido pelo menos um início de julgamento igual foi o Asta, Talvez tão pesado quanto. Então eu não gostei dele ter sido absolvido. E continuar no posto dele. Como se nada tivesse acontecido. Já que ele foi conivente. Né? Ele foi cúmplice do crime. Entre aspas de tudo que aconteceu. Então essa foi a parte que eu não curti. Desses dois episódios. Continuando agora falando do Asta. Ele acaba indo na casa do Gordon. Né? Onde a gente acaba conhecendo a família dele. E tendo um dos melhores episódios de Black Clover em termos de comédia, porque a família dele é sensacional, e as reações do Gauss, eu acho que é, eu acho que é o Gauss que vai né, junto com o Gray, é melhor ainda. As reações dele com o Asta lá na casa, tipo, bizarra, e parece que eles estão na casa da família Adams, e eu ri de verdade, e fiz pergunta que eles fizeram também dentro da cabeça deles. Então foi um dos episódios que eu mais gostei desses, dessa leva que eu assisti, né? Desses quase 30, 50 episódios, não lembro. Foi um dos que eu mais curti, foi esse. Porque eu, eu gostei dos outros que teve luta, mas nesses aqui de boa, tranquilo, foi talvez o melhor. A gente acaba conhecendo o pai do Gordon, né, que ele é um médico. O que todo mundo pensa coisa errada, porque a casa dele é assustadora. E ele acaba mostrando onde tem um foco de magia demoníaca. Lá no reino de Hart, né. Ele acaba indo lá... E abrindo o mapa, né? E a gente acaba vendo que lá tem uma forte onda de magia. O que leva o Asta e sua turma 
a um novo ponto, né? Onde eles vão ter que pesquisar e saber o que está acontecendo ali e talvez conseguir sua libertação. E aí a gente entra de verdade no arco atual que é o da invasão da tríade, né? Que eu vou comentar um pouco agora. Depois de um papo com a Mimosa, né? Porque ela é a única que consegue entrar no reino. Tem uma forte defesa. É difícil alguém conseguir entrar no reino de Hart, né? E aí, com a Mimosa, de umas conversas ou outras assim, eles conseguem entrar. Só que não dura muito, porque o Asta, ele leva uma pica de um cara e é voado lá, onde está a rainha, enquanto a Noelle e a Mimosa têm uma luta contra esse cara, que eu esqueci o nome, mas ele é muito importante, foi falha minha. Então, a gente acaba vendo a luta do Asta contra uma magia da água, que protege a rainha, né? E a Noelle e a Mimosa contra esse cara, onde a gente é apresentado os estágios da magia, o que é um conceito que eu não gosto, porque em Shonen eu acho que em níveis de batalha você acaba distanciando alguns personagens, tipo, se você cria um nível de batalha muito alto que só algumas pessoas conseguem chegar, você automaticamente anula personagens mais fracos, e ele acaba não tendo desenvolvimento, então... Quando eu falo que existem estágios de magia, eu fico preocupado. Não, foi, não teve esse pico de energia ainda, no sentido de alguns têm e outros não têm. Na verdade, todo mundo do touro negro mostra que tem possibilidade de chegar ao nível arcano. Mas quando a gente pega um reino que tem tantas equipes, que tem tantos grupos de pessoas, eu acho que você acaba anulando vários outros grupos, né, e isso me decepciona, porque eu gosto de ver desenvolvimento de personagens, e não só dos principais, mas sim do mundo, né, porque o mundo gira, e não só o dos protagonistas. Então eu fiquei muito preocupado quando inventaram esse estágio de magia, elas conseguem dar um jeito nesse cara, o Asta consegue encontrar a rainha, e aí a gente chega naquela conversa mais de boa, que é onde a gente acaba descobrindo que o reino de Heart vai ter uma invasão do reino de Spad. E eles vão ter um confronto porque os caras querem raptar a rainha. O motivo disso é porque ela é necessária para abrir um portal junto com o Yami e o Capitão do Alvorecer. Que eu vou contar um pouco mais para frente porque precisam deles. E eles acabam invadindo aos poucos para ver se conseguem capturar ela. Só que essa invasão dá um pouco errado. Eles conseguem defender muito bem né? depois que, conseguem, depois que eles trazem alguns reforços. Eles conseguem defender e meio que consegue dar uma apaziguada nos ânimos, o que faz adiar a luta em seis meses. E é onde entra o time skip do, da obra, né? do mangá e do anime. A diferença é que o mangá deu time skip e voltou pós o treino que eles fazem para enfrentar o reino de Spade, enquanto o anime ele mostra esse, esse treinamento né? de algum deles. Eu assisti o treinamento, porém eu vi depois que eu acabei o anime. Por que eu fiz isso? Porque se o autor ele fez esse time skip, tinha algum motivo. E eu queria ter a experiência que o autor queria mostrar para nós. Conversando com um dos parceiros aqui do canal, ele falou que isso, ele fez esses episódios porque o anime estava chegando muito perto do mangá. Então não foi algo necessariamente é, pensado desde o começo. Então eu me senti à vontade de assistir depois e digo para vocês que não muda absolutamente nada a experiência, tá? Você vai ter a mesma coisa que quem leu o mangá teve, então é bem de boa. Aí eu teve esses seis meses de time skip, todo mundo aprendeu habilidades novas, o Asta finalmente consegue voar sem precisar da ajuda de ninguém, ele usa a espada dele. E a gente tem novas lutas, tá bem pequenas, só para a gente ver o quanto eles evoluíram. E assim, a gente não vê nem metade dos poderes dele, pelo que eu tô vendo agora do mangá. E isso é bom, porque não precisava também ficar jogando tudo na cara do que aconteceu, não acham? E aí a gente acaba tendo, finalmente, o ataque do reino de Spade contra o reino de Hurt, junto com Clover, né? Com Clover também é atacado. Abrindo um parênteses aqui. Nesse tempo a gente descobre que o Yuno... Ele é o príncipe do reino de Spade, que foi chutado né, junto com a família dele para fora, depois que acabam sendo invadidos o reino, né? E aí o, a gente vê o Yuno sendo levado até chegar na igreja. Então é mostrado isso. E é mostrado também que a Vânica, que é uma da tria de demoníaca, 
ela que mata a mãe da Noelle. Então a gente tem essas conexões nesse, nesse arco, né? E tem também do Asta, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Então a gente tem esses desdobramentos no meio da história, até que descobrimos o real plano da tríade, né? Que eles queriam conseguir o Yami e o Capitão do Alvorecer, mais a Rainha de Hurt, e junto aos três lá, num jeito bem demoníaco de sempre, abrir um portal do reino dos demônios e trazer os demônios para a terra. Esse era o objetivo deles desde o começo. E a gente acaba conhecendo também que eles conseguem controlar os demônios e tudo mais. Do mesmo jeito que o Asta tem dentro dele, os cara, o Dante, a Vânica e o Zeno tem dentro deles também. O que a gente é explorado também depois. Só que aí tem lutas boas nesse tempo e eu acho que é importante comentar. Temos uma luta sensacional que é o Yami e o Asta contra o Dante. Que essa luta é incrível, eu acho que todo mundo gosta. Se tem pessoas que não gostam de Black Clover, mostra uma MV com essa luta. Que eu tenho certeza que o pessoal vai repensar. O pessoal vai querer assistir pelo menos para ver essa luta. E temos também o Yuno contra o Zeno. Que é quando eles raptam o Capitão do Alvorecer. O Yuno ele... Dá um pouco de dano, mas ele perde também. E assim a tríade eles conseguem o objetivo deles. Consegue raptar a princesa, a rainha na verdade, do reino de Hurt. Né? A Noelle não consegue defender. Onde ela vê a Vânica e tem a luta entre as duas. Ela é levada, o Yami é levado e o Capitão do Alvorecer também é levado. Um outro parênteses. O Asta consegue ficar com a espada do Yami. O que é uma coisa legal, mas eu não sei se vai, vai durar muito, né? Mas, beleza. E isso chega no ponto principal do anime. Porque os três são levados. Eles precisam invadir o reino para trazer de volta os três que foram raptados, né? E não deixar o portal abrir. Nisso tudo a gente descobre que quem era o, o invasor, né? O, o espião do reino de Clover que estava lá dentro pegando informações e passando para o reino... Era o vice-capitão dos touros negros, o Nat. Ele meio que acaba voltando para Clover. E a gente descobre que ele também controla demônios igual o Asta. E ele resolve ter o Asta em três dias porque vai dar o tempo da invasão. Enquanto isso, lá com a Noelle, eles encontram o pessoal dos elfos. Os elfos estão vivos e eles ajudam o pessoal da Noelle, só que não é mostrado muito. Então, não tenho nem o que falar. Voltando para o Asta... Ele acaba entrando em um acordo com o Nat. Eles vão para um, um lugar muito estranho. Onde a gente acaba descobrindo depois no mangá o que, que é. E ele meio que tem uma luta contra Nie, o Lieb. Né? O Lieb que é o demônio que está dentro dele. E aqui a gente descobre coisas importantes. Como que o Lieb ele era o filho, entre aspas, da mãe do Asta. Já que a mãe do Asta teve que dar o Asta quando era criança. Né? Por causa da magia dela. Ela criou o Lieb porque ele não tinha magia igual o Asta. Tudo isso é coincidência, gente. E aí, no futuro, né, os dois acabam se encontrando. Depois de muita coisa, ela sela o Lieb dentro do livro. E assim, os dois meio que se conectam no futuro. A gente tem essa luta deles dois. Porque o Asta precisa, em teoria, ser o, a pessoa dominante dos dois. Para conseguir fazer o pacto e tudo mais. E ter os poderes. Só que o Asta ele faz um acordo de 50%. Ele quer ser amigo do Lieb e assim não ser o dono, mas sim parceiros. E é o que ele consegue, né? E acaba assim o anime. Chegamos à conclusão do anime, onde o Asta ele consegue o acordo, só que ele não consegue controlar o poder ainda. E aí a gente entra no mangá que eu vou falar daqui a pouco. E tudo isso acontecendo em paralelo, a gente tem o Yuno treinando para conseguir né, a revanche contra o Zeno. Porque ele sabe que consegue é, atacar ele, pelo menos, né? Não, é, não foi uma derrota 100%. E a gente tem também outros treinos que a gente acaba descobrindo depois que é muito bom. Só que, para quem viu o anime, eu vou ter que terminar o vídeo aqui para vocês. Porque agora a gente vai entrar no mangá e vai ter spoilers. Então, muito obrigado para quem acompanhou todos os vídeos até aqui. Em breve teremos novos projetos. Aguardem, se der certo, teremos... É, reviews do mangá também, então se vocês quiserem ler, ainda dá tempo e é isso pessoal não esqueçam o like por favor e vamos falar do mangá primeiro de tudo que eu acho que é importante falar aqui no, no mangá né, é a gente saber o passado do Nat 
e por que que ele odeia o Yami, né? Por causa do irmão. A gente acaba vendo que ele tinha uma parceria muito boa com o Yami e por causa do egoísmo do Nat, que ele tenta fazer um pacto lá com os demônios, ele acaba sacrificando o próprio irmão, né? Para salvar ele. Não necessariamente nessa ordem que eu falei, mas é praticamente isso que acontece e ele meio que fica amargurado porque é culpa dele, necessariamente é culpa dele. Então a gente, o Yami acaba chamando ele para o grupo, só que como ele não gosta do Yami, ele meio que fica distanciado, mas ele se importa assim com os touros, né? Já que era um legado do próprio irmão dele. E aí a gente tem esse, essa revelação que é muito importante, aquela sala onde ele ajuda o Asta a invocar o demônio é a mesma sala onde o irmão dele morreu. Então a gente tem essa referência logo depois. E temos a invasão, né? Porque passa os três dias, todos invadem, menos o Asta. Porque o Asta, ele precisa controlar o poder. Ele fez o acordo, mas ele não consegue controlar o poder. Depois de tudo, lá na frente, é 5 ou 10 minutos que ele tem de capacidade para controlar e não perder o controle ou tudo der errado, né? Então a gente tem lutas, né? Depois que tem essa invasão, a gente tem lutas. Aquele padrão de equipe que aconteceu lá no grupo dos elfos, né? Que é o Forgolem, que voltou, né? A irmã dele, o irmão da Noelle, todo esse pessoal que já estava lá, que a gente já conhece, eles invadem o reino de Spade. E primeiramente eles ajudam a defender as pessoas que estão lá, né? Porque começa a aparecer demônios e eles têm que enfrentar para não deixar todo mundo morrer, a população morrer, né? Enquanto isso, o Yuno, ele tem sua revanche com o Zeno, a gente já tá vendo isso acontecer no mangá, e não concluiu ainda. A gente tem a Noelle contra a Vânica, junto com a outra capitã, que ela aprende magias novas, ela tá bem melhor, onde ela acaba indo salvar o Yami, né? Tem um episódio dela se declarando, né? Ela se declara por, pras pessoas, né? Que é do mesmo grupo que ela, porque ela vai falar com o Yami e no final não dá certo, é outro episódio cômico. Mas enfim, ela vai lá, tenta salvar o, o, o Yami, só que ela tem uma luta contra a Vânica junto com a Noelle. E nós temos o Dante contra o Nat. O Nat que acaba enfrentando o Dante e a gente tem uma luta que demora assim, um pouco. Depois ela, eles têm a primeira invasão demoníaca, né? que entra a Lilith e um outro demônio, que são gêmeas, e ela acaba lutando contra o Nat, né? ele acaba tendo várias lutas. Enquanto o Dante, ele enfrenta o Zora e o Magma, que absurdamente evoluíram. Né? A gente vê um, um flashback deles treinando, né? de como ele pensa em ser útil, já que o Magma ele ficou passado para trás, depois de alguns arcos, né? ele acaba conversando com o Zora e descobrindo um jeito de melhorar sua magia. E como que ele descobre isso? Criando um laço entre ele e o inimigo, assim dividindo a mana em 50-50 e entrando na porrada igual o melhor jeito magma de ser. O que ele acaba vencendo o Dante e essa é a primeira luta é, com vitória que a gente tem no mangá, eu acredito, né? se não tiver em ordem errada. A gente tem o, o Asta, ele entra no meio da luta, primeiro ele acaba com o demônio. E depois ele luta contra a Lilith e a outra, né? Eu acho que a primeira luta do Asta é essa. E a gente acaba vendo como ele evoluiu nesses cinco minutos que ele controla o poder demoníaco. Na verdade ele já tinha evoluído nos seis meses, né? A gente só viu como ele tá agora com o um novo poder. Enquanto isso, o Zeno e o Yuno não foi mostrado o que tá acontecendo ainda. Se eu bem me lembro é isso. E a Noelle contra a... A Vânica, eu não tenho certeza, mas acho que o, o Asta chegou lá também agora. Não sei se terminou a luta, eu posso estar confundindo. Então, isso foi tudo que aconteceu, a invasão está acontecendo ainda. A gente está longe de ter um, um final, porque a tríade está viva. O Dante, ele enfrenta também o, o do Lobo a Deus. Só que o do Lobo a Deus leva uma surra, só que ele... No final, os dois acabam conversando alguma coisa assim com o Dante desmaiado. Então, eu não sei se ele pode voltar ainda. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu consegui concluir tudo o que aconteceu no anime e no mangá até agora. Se eu pulei alguma parte ou se eu esqueci alguma parte, é muita coisa para falar. O vídeo ia ficar longo e iria demorar mais ainda para concluir e colocar no canal. Então, eu resolvi resumir ele aqui em algumas partes importantes, comentar tudo que era relevante. Eu anotei aqui o que era relevante, o que tinha fa sido falado. 
Eu sou péssimo com nomes, como todo mundo já sabe. Mas eu concluí o projeto. Eu gostei muito de ter visto Black Clover. Eu acho que eu tinha um preconceito, como eu falei lá no primeiro vídeo. E mudou muito, muito mesmo. É, como prova disso, Black Clover é tipo o terceiro ou quarto shonen que eu leio na vida online, né? Porque eu não gosto de ler mangá online. Eu só leio One Piece mesmo. E o Black Clover agora então nessa lista, pra você ver como eu gostei. Porque se eu não tivesse gostado, eu esperava lançar um anime em algum momento e acompanhava, porque eu já vejo um monte de anime e não mudaria nada. Mas como eu quero saber o que vai acontecer e, e o que está acontecendo, eu pulei etapas e fui direto pra obra, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. É, vai ter novos projetos, como eu falei. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você não for inscrito de deixarem um like, de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Discord, no Instagram. E até semana que vem, final de semana tem live de Higurashi. E é isso pessoal, um bom anime a todos e falou!